வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலியமா சினிமா வெற்றி முழுமையான விவரங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பதினெட்டு வருட சினிமாவுடைய அளவும் சேனல் சார் கிட்ட ஒரு ஏழு வருடம் உதவி உதவி இயக்குனர் வேலை பார்த்தது ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணது நிறைய ஷூட்டிங் டிஸ்கஷனில் கலந்துகிட்ட அனுபவம் அறிவு இதை வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த சேனல் வந்து கண்டிப்பாக சினிமாவை பற்றி தெளிவான விளக்கமான முழுக்கமான நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வீடியோ முதன் முதலில் பார்க்குறவங்க இந்த சே வீடியோவோடைய எண்டில் வர சேனல் இன்ட்ரோ அப்படின்ற வீடியோ அவசியம் மறக்காமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோ இந்த சேனல் வந்து எதை நோக்கி பயணப்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய மெயில் ஐடி வாட்ஸ்அப் குரூப்புடைய லிங்க் இதெல்லாம் எதற்கு அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் அந்த வீடியோ அவசியம் பாருங்கள் இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று சரி இந்த இது படிப்புலேயும் சரி இல்லை மற்ற விஷயங்கள்லையும் சரி நம்ம ஒரு இது வந்து படிக்கலான்னு நினைப்போம் கிடைக்காது வேறு ஒன்று படிக்கக்கூடிய சூழல் வரும் அதை நோக்கி வேலை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இதுலேயும் நடக்கிறப்ப சினிமாவில் அந்த நம்ம விரும்பாத விஷயங்கள் வரப்ப அதை எப்படி நம்ம விரும்புறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறது அதை எப்படி நம்ம வந்து வெற்றியாக உருமாற்றிக்கிறது இந்த மாதிரியான வித்தைகள் நமக்கு வந்து டேரக்டர் சங்கர் வந்து சங்கர் சார் வந்து வந்த எடுத்த உடனே வந்து ஒரு பெரிய இயக்குனராக இந்திய சினிமாவுடைய முக்கியமான இயக்குனராக அப்படின்னு ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவோடெல்லாம் வரது வரல ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றது அவருடைய எண்ணமாகவே இருந்திருக்கு இது வந்து நம்ப முடியாமல் செய்தியாக இருக்குது அதுவும் அதே மாதிரி கேரம் சாருக்கும் நடிக்கணும் அப்படின்றது தான் பேசணும் ஆனால் வந்தது வந்து ஒரு டேரக்டரு குடும்ப பாங்கான படங்கள் அவர் என்கிட்ட சொன்னதே வந்து ஆக்ஷன் ஃபிலிம் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பட்டு எடுத்தது முதல் படமே பாரதி கிண்ணமா அப்படின்னோடனே அடுத்து வந்து பார்த்தா பொற்காலம் தேசிகிதம் இந்த வரிசை அப்படி போயிட்டு அவருடைய இதே பார்த்தா ஒரு ஒரு குடும்பத்தோடு உட்காந்து தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு படங்கள்லாம் அவருடைய பதிவுகள் நமக்கு வந்து படங்கள் வந்து நமக்கு இருக்குது சரி இதில் வந்து டாக்டர் சங்கர் சார் பார்த்தா ஒரு நல்ல ஹியூமரு அவர் காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நாடகத்தில் தான் நடிச்சிருக்கு அப்படி ஆரம்ப கட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஏசி சார்கிட்ட வந்து அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர்ந்து அதற்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன படங்களில் சின்ன சின்ன ஹியூமர் கேர கேரக்டர்லாம் செஞ்சிட்டு வந்திருக்காரு அப்புறம் ஒரு உதவி இயக்குனராக வேலை பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி எஸ்ஏசி சார்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பவித்ரன் சார்கிட்ட சூரியன் படத்தில் ஒர்க் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் அசோசியேட் டேரக்டராகவோ கோ டேரக்டராகவோ அதுக்கப்புறம் ஜென்டில் மேன் அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தா ஜென்டில் மேன் காதலன் முதல் மண் இந்தியன் ஜீன்ஸு இப்படி வரிசையாக படங்கள் கொடுத்து எல்லாமே தொடர்ச்சியான வெற்றி படங்கள் அப்படி ஆகி இன்னைக்கு முக்கியமான இயக்குனர் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்திருக்கிறப்ப இதில் என்ன அப்படின்னா காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க ஒரு பெரிய டேரக்டராக ஒரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இப்போ டேரக்டராக ஆகணும்னு சொல்லி வந்தவங்க டேரக்டர் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் அவங்க வந்து நடிகராக இருக்கிறது இந்த விஷயங்களும் வந்து நடந்திருக்கு சமுத்திரகணி சார் நடிகராகணும்னு வந்தார் அவர் டேரக்டராக போயிட்டார் சேனல் சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்து வருது சரி இந்த கலந்து வர டைமில் நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பில் நுழைந்து எப்படி நம்ம கனவு வந்து நிறைவேற்றிக்கிறது அப்படின்றது இது பிடிவாதம் பிடிக்காமல் இல்லை இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை இது தான் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழல் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு டேரக்டர்கிட்ட போயிட்டு உங்களுடைய இதை ப்ரொஃபைலாக தான் கொடுக்குறீங்க ரெசியூம் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க பார்த்துட்டு ஓகே அவர் பார்த்துட்டு சரி வர சொல்கிறாரு நாளைக்கு காலையில் வந்து பாரு அப்படின்றாரு இல்லை அடுத்த வாரம் வந்து பார்க்க சொல்கிறாரு போய் பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு சரி ஒரே ஒரு சின்ன கேரக்டர் இருக்குது நீ பண்ண இந்த படத்தில் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அங்கே என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சின்ன கேரக்டர் அப்படின்றது உங்ககிட்ட தெளிவாக சொல்லாமல் அந்த படம் டெவலப் ஆகிறப்ப வேறு மாதிரி கூட போகலாம் இதில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை பார்த்து டேரக்டரான ஹீரோ ஆனவங்க இந்த இந்த படம் வந்து மாணவரம் தான் நினைக்கிறேன் அதில் அந்த கிஷோர்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கௌதம் மேனன்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்து தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோவாக நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு நம்ம கார்த்தி இருக்கார் இல்லை சூர்யாவுடைய பிரதர் கார்த்தி அவர் மணிரத்னம் சார்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை பார்த்துருந்து அதுக்கப்புறம் யூஸ் எல்லாம் போய் படித்து சினிமா டெக்னிக்கலாக படிச்சுட்டு இருந்து திடீர்னு ஹீரோவாக நடிக்கணுன்ற ஒரு வாய்ப்பு வந்து அப்படி வந்து தன்னை மாற்றிக்கிட்டார் டேரக்டர் ஆகணுன்றவர் நடிக்க நடிக்க வருது நடிக்கணும்னு வரவங்க வந்து டேரக்டர் ஆகிறதுன்றத மாற்றம் இப்படி நடந்திருக்கு அப்போ கார்த்தி வந்து மணிரத்னம் சார்கிட்ட வேலை பார்க்குறப்ப அவர் சொன்னது இங்கே யாரும் எதுவும் உனக்கு வந்து 
அப்ப நடக்கிறது ஒவ்வொன்றும் பார்த்ததுனால கார்த்திகை வந்து ஒரு கதை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி உருவாகுது அது வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கட்டமா பரிணாமம் பெற்று ஒரு படமா வருது அது ஒவ்வொரு பங்களிப்பையும் பார்த்ததுனால அவர் ஹீரோவா நடிக்கிறப்ப ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருப்பார் இதுல நீங்க பாக்குறது சூர்யா சார் வந்து ஒவ்வொரு படமா நடிச்சு நந்தாவில் நடிக்க கத்துக்கிட்டது அப்படின்றதுக்கான இது அவருக்கு சினிமாவில் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை சும்மா அப்பா நடித்ததை பார்த்தாரு கேமு விளையாண்டுட்டு இருந்தார் திடீர்னு வந்து நடிக்க வந்து அப்படி அப்படியே நடிக்க ஆரம்பித்தார் நந்தாவில் ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக ஒரு டேரக்டர்கிட்ட பாலான்ற ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு நடிகனாக உருமாற்றி கொடுத்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இது கார்த்தி நேருக்கு மாறாக இந்தியாவுடைய முக்கியமான இயக்குனர் மணிரத்னம் சார் கிட்ட அந்த வேலை பார்த்ததுனால ஸ்கிரிப்டில் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சினிமா உருமாறுறத டெவலப் ஆகிறத பார்த்ததுனால முதல் படத்தில் நடிக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் அப்படி புடு புரிஞ்சு டக்குனு பண்ணிட்டார் இதனுடைய வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னாவே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன் சூர்யாவுக்கு ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் ஆச்சு அஞ்சாறு வருஷங்கள் ஆச்சு தன்னை வந்து நல்ல நடிகனா நிரூபி நிரூபிக்கிறதுக்கு அதே கார்த்திக் வந்து முதல் படத்துலேயே எப்படி வந்து தன்னை நல்ல நல்ல நடிகனாக நிலைநிறுத்திக்கிட்டாரு அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணிங்கன்னா அவர் அந்த கற்றுக்கிட்ட வந்த விஷயங்கள் வந்து அதுதான் இது வந்து ரஜினியே வந்து ஒரு வீடியோ இதில் பேசும்போது சூர்யா படம் பார்த்தா முன்னாடி எப்படி ஒரு ஒன்றுமே வரல எப்படி ஒரு சமாளிப்பார் அப்படின்றது பார்த்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நந்தா படம் அவரும் நந்தா படத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் காக்க காக்க ஒவ்வொரு படமாக சூர்யாவுடைய இது வேற கார்த்தி அப்படியே டிஃப்ரெண்டாக வேற முதல் படத்துலே வேற மாதிரி பண்ணிட்டாரு இதற்கு என்ன காரணம் ஒரு டேரக்டரு அந் அவனை வந்து அந்த ஆர்டிஸ்டை எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறவன் வந்து எதை எதை கடந்து வந்தான் அப்படின்றப்ப அவனுடைய பர்ஃபார்ம் லெவல் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படி நீங்கள் ஒரு நடிகராக ட்ரை பண்ண வரீங்க ஒரு கூப்பிட்டு போய் அவங்ககிட்ட ஒரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க இல்லை நடிகராக வரத்துக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காம அஸ்டன் டேரக்டராக என் வேலை ஆள் இல்லை வந்து வேலை பாருனியே அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூவாக ஒரு டேரக்டரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் நடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது அவருக்கு உங்கள் மேலே சரி இதில் வந்து அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படி இந்த மாதிரியான சில தெளிவுகள் தான் அப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு கதை எழுதி ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க ஒரு டேரக்டர் சொல்கிறார் சரி கதை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்த உடனே உங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலு அந்த டைலாக் அந்த பஞ்சு இது வந்து பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு டைலாக் பண்ண இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாருன்னா இது அதை வந்து கரெக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி மாற்றிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு வித்தை இப்போ அதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டைலாக் ரைட்டராக டெவலப் ஆகலாம் சுஜாதா மாதிரி பாலகுமாரன் மாதிரி சுபா மாதிரி பட்டுக்கோட்டை பிரபு மாதிரி ராஜேஷ்குமார் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வசனம் திரைக்கதை வசனம் எழுதுறதுக்கு மட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு அது ஒரு ரெண்டு மூணு படம் ஒர்க் பண்ணி அந்த படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் கதை சொன்னீங்கன்னா தனியாக டேரக் டேரக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்காங்க கதை வசனம் எழுதி அதன் மூலியமாக படம் ஹிட் ஆன உடனே ஓ இவர் எழுதுனா ரெண்டு படம் மூணு படமுமே ஹிட் ஆகிருக்கு ரெண்டு படமுமே ஹிட் ஆகிருக்கு நாலு படமுமே ஹிட் ஆகிருக்கு அப்போ டேரக்ஷன் வந்து ஓகே எல்லாம் பழகிட்டு இருக்காரு பார்த்துட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படியான நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் அதனால் சரண் சாருக்கும் சங்கர் சாருக்கும் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடந்த விஷயங்கள் மாதிரி உங்களுக்கும் சினிமாவோட முயற்சி பண்ணுறப்ப நடிகனாவோ இல்லை ஒரு திரைக்கதை வசனகர்த்தாவோ எந்த வழி கிடைச்சாலும் அதை வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு நீங்கள் செயல்பட்டு வெற்றி பெற வெற்றி பெறுறது ரொம்ப முக்கியம் அதை எதையும் எந்த வாய்ப்பையுமே உதாசீனப்படுத்தாதீங்க இப்போ இருக்கிற சூழலுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிங்க ஓகே மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோ உள்ள பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோடு பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேர்ந்துடும் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களே தம்பிகளே நன்றி வணக்கம்